Well, there's an interesting story in the book of Acts that begins with a miracle. В книге Деяний апостолов мы можем видеть с вами очень интересную книгу, которая начинается с чуда. After the resurrection of Jesus, uh, one of his disciples, Simon, who was called Peter, healed a man at the gate beautiful. После воскресения Иисуса Христа, один из его учеников, имя которому было Петр, он исцелил человека у красных ворот. And uh, a crowd gathered, of course. И там, естественно, собралась толпа народа. And uh, he began to preach to them. И Петр начал проповедовать им. One of the things that Peter said was that there would be a restoration of all things before the return of the Lord. И одна из вещей, которую говорил Петр в своем послании к этим людям, это то, что перед возвращением Господа должно прийти восстановление всего. Now I believe that we've entered that restoration <coughs> with the restoration of the people of Israel to their own land. И я верю, что мы вошли в этот период восстановления с началом восстановления народа Израилева, возвращения его в свою обетованную землю. И сейчас мы являемся частью процесса восстановления, который Бог производит в восстановлении, возвращении Евангелия своему народу. Оба этих события — это то, что весь мир ожидал 2000 лет до их исполнения. The Bible is very clear that there is a significance to these events for everyone. И Библия очень ясно говорит о том, что у каждого из этих событий есть своя важность. You know, I'd like to read from Isaiah's prophecy in Isaiah chapter 2, and I'm going to start uh, with the verses 2 and 3. Я хотел бы начать с того, чтобы прочитать стихи из книги пророка Исаии, второй главы, начиная с второго и третьего стиха. These scriptures describe God's plans and purposes for Israel in these last days. Эти места Писания, они описывают Божьи цели и Божьи предназначения для своего народа в эти последние дни. So Isaiah chapter 2, verse 2. Итак, Исаия 2 глава, 2 стих. Now it will come about that in the last days the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains and it will be raised above the hills and all the nations will stream to it. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. And many peoples will come and say, Come, let us go to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, that we may walk in his paths, for the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. И пойдут многие народы и скажут, Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Это пророчество очень ясно говорит о том, что в последние дни народы будут привлекаемы, они будут ведомы и влекомы к Израилю. И что их будет особенно привлекать, это то учение, которое они смогут получить только здесь и нигде в другом месте. Писание говорит очень ясно, что они придут в дом Бога Иаковлева для того, чтобы тот научил их путям Его. И это учение будет особенным образом касаться Божьего закона и Слова Господнего, которые должны выйти из этой земли. Я думаю, что одна из самых вещей, одна из самых важных вещей, которым Израиль может научить народы, это то, что связано с законом Божьим и с Царством Божьим. В мире есть очень много заблуждений в отношении того, чем является Царство Божие, где оно находится и когда оно должно прийти. Люди, которые занимались изучением Писания, однозначно знают, что учение о Царстве Божьем находилось в центре служения Иисуса Христа. He began his ministry with the proclamation, Repent, the kingdom of God is here. И он начал само свое служение провозглашением того, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Pray, way, come, 
И он учил своих учеников молиться, говоря, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. В определенный момент он сделал особенный акцент для своих учеников на том, что Царствие Божие является самым главным, самым важным, что только есть. И он сказал им, ищите прежде Царствие Божие и праведности Его, и все остальное приложится вам. When Jesus was teaching the multitudes, he often used parables as a, a way to teach. Когда Иисус обращался к толпам народа, следовавшим за ним, он нередко пользовался притчами для того, чтобы донести до них свое учение. So many of his parables begin with the same words. И многие из его притч они начинались теми же словами. The kingdom of God is like this, or the kingdom of God is like that. Царствие Божие подобно всему, Царствие Божие подобно этому. Царствие Божие подобно человеку, который нашел сокровище, сокрытое в земле. Царствие Божие подобно женщине, которая взяла часть закваски и вложила его в тесто. Царствие Божие подобно земледельцу, который вышел сеять семена на поле свое. Царствие Божие подобно рыбаку, который забросил сеть в море. Царствие Божие подобно купцу, который вышел искать драгоценных жемчужин. Раз за разом мы видим, что Иисус учил и демонстрировал нам примеры того, что такое Царствие Божие. И постольку, поскольку эта тема, тема Царствия Божия, занимает столь центральное место в учении Иисуса, многие люди считают, что Царствие Божие пришло и началось вместе с приходом Иисуса на землю. After all, he's the king of the kingdom. Proclaiming that the kingdom has come. Кроме всего прочего, он и никто иной является царем в этом царстве, который пришел и начал провозглашать его пришествие. And he has power from God, representing God's authority, to prove it. И он и никто другой обладает силой Божией, которая доказывает Божью власть, которую Бог дал ему для того, чтобы принести это царство. But I often tell people, if you think the kingdom of God begins with the teaching of Jesus. Но нередко я говорю людям, что если вы считаете, что царствие Божье началось с учения Иисуса. That's like coming into a long movie only after the intermission. То это можно уподобить приходу на длинный фильм, на продолжительный фильм сразу после того, как водная часть уже закончилась. If you come into a movie in the middle, если вы заходите в кинотеатр смотреть фильм прямо посреди фильма, eventually you'll find out how it ends. В конце концов вы сможете определиться с тем, как же этот фильм закончился. And if you're paying attention, you'll be able to figure out who the main если вы будете внимательно смотреть за развитием событий, то вы определитесь с тем, кто является главным характером в этом фильме, кто является главным героем. Но никогда, возможно, так и не поймете, почему фильм заканчивается так, как он заканчивается. Но также не сможете и глубоко понять характер и личность героев этого фильма. Потому что все это, это то, что устанавливается, все то, что мы узнаем из первой части фильма. So Подобно всему и Царствие Божие. Потому что Царствие Божие не началось с проповеди Иисуса в Евангелии от Матфея. Begins with the people of Israel. Эта проповедь и это царство, оно началось намного раньше в Библии, и оно началось с народа Божьего с Израиля. I'd like to show you something from the book of Exodus. Я хочу показать вам что-то из книги Исхода. Way back in the beginning of our Bibles. В самом начале нашей Библии. Uh, Exodus chapter 19. Это находится в 19 главе книги Исход. But while you're turning there, let me give you a little bit of background. Пока мы обращаемся туда, я расскажу вам небольшую предысторию того, о чем мы говорим. We know that when God wanted a nation called Israel, He didn't recycle an existing people. Мы знаем, что когда Бог решил создать для себя народ, Он не взял какой-то народ, который уже существовал, и как бы переработал его, возобновив его. In order to have a people called Israel, God started with one man. Для того, чтобы создать народ, который позднее начал называться Израилем, Бог начал это все с одного человека. And with this man, Abraham, God made a covenant and made promises to him. И с этим человеком, с Авраамом, Бог заключил завет и дал ему обетование. 
Бог сказал, что этот народ, этот человек, Авраам, он будет отцом многих народов. Отцом народа и многих народов. И все обетования этого завета были позднее переданы также сыну Авраама и его внуку. И это перешло от Авраама, Исааку, а позднее Иакову. И мы знаем, что имя Иакова было также изменено позднее на Израиль. He had 12 sons. У него родились 12 сыновей. Now, these three generations, they had this great promise. И все эти три поколения, они обладали великими обетованиями Божьими. And the land was part of the promise. И частью этих обетований была земля. But they never really experienced the reality of all those things. Но они в своей жизни так никогда и не испытали реальное воплощение этих обетований. They were nomads, uh, living from place to place, uh, herding their flocks in land that they didn't own. Они были людьми, которые кочевали с места на место, не владеющие этой землей, переводящие свои стада с места на место, так и не овладев землей, которую Бог обетовал им. Jacob's, sons, of, Но среди 12 сыновей Иакова был один, у которого было особое предназначение. And because of Joseph, the entire family ended up in Egypt. И именно благодаря ему, Иосифу, вся семья со временем перешла и поселилась в Египте. Мы знаем эту историю о том, как братья Иосифа завидовали ему и продали его в рабство. Но в конце концов, именно Иосиф, он спас всю семью во время голода. И он стал премьер-министром или правителем всего Египта. But after Joseph's time, the people of Israel became slaves. Но после того, как жизнь Иосифа на земле закончилась, израильтяне стали рабами в Египте. And the Bible says they spent 430 years in Egypt. Писание очень ясно говорит, что в Египте они провезли 430 лет. Most of the time as slaves. Большую часть этого времени в качестве рабов. So they were uh, just an extended family with a big promise when they went to Egypt. И мы можем видеть, что придя в Египет, они были просто большой семьей с огромным обетованием. The Bible says they were about 70 people. Писание говорит о том, что их было около 70 человек. Then they were in Egypt for more than 400 years. Находились они в Египте более 400 лет. And during that time they they grew to be a people maybe 2 or 3 million in number. И за этот период они размножились до, возможно, 2-3 миллионов человек. The Bible says By the time of the Exodus, they were 600,000 men. Ко времени исхода Библия очень ясно говорит, что выходя из Египта их было около 600 тысяч мужчин. So at that time God sent His servant Moses to set them free. И в это время Бог послал своего слугу Моисея для того, чтобы освободить их, вывести их на свободу. And he had power from God. He confronted Pharaoh and parted the Red Sea. И Бог действовал через Моисея, он противостал фараону, расторг Черное море, и они вышли на свободу. И народ Израилев, они вышли на свободу в Синайскую пустыню. И теперь они оказались свободными, но вопрос в том, свободными для чего? На протяжении столетий каждый год они сеяли, пожинали плоды, черпали воду из Нила. Теперь они находятся в самом сухом и в самом жарком месте, возможно, на всей планете. Они не являются народами, никогда им, по сути, не были. У них нет правительства, no у них нет полицейских сил, no у них нет армии. У них нет никакой национальной инфраструктуры. Today, и по сравнению с народами, как мы знаем их сегодня, можно сказать, что они были совершенно неорганизованы и недееспособны. Но именно в этот момент Господь встретился с ними. Господь встретился с этой массой бывших рабов прямо там, в пустыне. Two or three million disorganized people. И эта группа, 2-3 миллиона недееспособных людей, неорганизованная группа людей. God spoke these words in Exodus chapter 19, verses 5 and 6. Именно обращаясь к этой группе людей, Бог проговорил, и слова эти мы видим с вами в 19 главе книга Исхода, 5-6 стих. Here's what he said to them. И вот что Господь сказал им. 
Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you will speak to the children of Israel. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. So what God is saying is very clear to the people of Israel. И то, что мы видим, Бог очень ясно говорит народу Израилеву. When he says, you will be to me a kingdom. Он говорит, вы для меня будете царством. What it means is that God became king of Israel in the desert. Другими словами, Бог стал царем Израиля прямо там в пустыне. Remember, Moses was never king of Israel. Не забывайте, Моисей никогда не был царем Израиля. He was always the prophet of the Lord, the servant of God. Он всегда был пророком Божьим, слугой Божьим. There in the desert, God became king. Но там в пустыне сам Бог стал царем Израиля. Therefore, Israel became the kingdom of God. И таким образом Израиль стал царством Божьим. This is where the kingdom of God first emerges in the scripture. И именно здесь мы видим, что Царствие Божие впервые появляется в Писании. Near the very beginning of the Bible. В самом начале нашей Библии. Israel is the people that God ruled as king. Израиль является тем народом, которым Бог правил в качестве царя. Therefore, Israel is the original example of what God means by His kingdom. A people ruled by him on this earth. Поэтому Израиль как раз и является изначальным, первоначальным и основным примером того, что Бог имеет в виду, когда говорит о Царстве Божьем. This is the prototype, this is the pattern that Jesus built upon when he started his ministry many hundreds of years later. И это как раз и является тем прототипом, той моделью, тем фундаментом, на котором позднее Иисус продолжил развивать свое учение о Царстве Божьем, когда Он пришел на землю. My friends, this is the beginning of the movie. И, мои друзья, на самом деле, это и есть начало нашего фильма. И именно здесь, в самом начале, мы можем научиться очень важным принципам в отношении Царствия Божьего. И мы продолжим с вами обсуждать, что же лежит в основе Царствия, каковы эти принципы в нашей следующей сессии.